Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hamdan kafiran tayyiban barakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarudha Syadu an la ilaha illallah Tuhu la syarika lah Syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kalau Allah tabarak wa ta'ala Ya ayuhaladina amal taqallah Haqqa tuqatih wala tamutunna ila wa antum muslimun thumma amma ba'd ikhwa fitin wa ikhwa rahimallah saudara ku saudari ku alhamdulillah kita muji kepada Allah tabarak wa ta'ala atas curahan limpahan nikmat yang kepada kita salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau Sahabat beliau Dan pengikut yang setia istiqamah Hingga hari kiamat kelak Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala Memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia Mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita amin ya rabbal alamin ikhwah fitin wa yakumun Allah saudara ku saudari ku alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini satu majelis yang dengannya kita berharap rahmatnya Allah yang dengannya kita berharap Kedutaannya Allah Yang dengannya kita berharap Ampunan dari Allah Tabarak wa Ta'ala Kenikmatan Allah Kepada kita Sejatinya tidak terhingga Sebuah kenikmatan Akan terasa nikmat adanya Kalaulah kenikmatan itu Allah cabut dari diri-diri kita sebuah kenikmatan baru terasa nikmat kalau kenikmatan itu hilang dari kita Allah cabut dari diri kita contoh nikmatnya seseorang berjalan berjalan sebuah kenikmatan nikmat berjalan akan sangat kita hargai nikmat berjalan akan sangat terasa nikmat kalau kenikmatan berjalan itu Allah cabut dari diri kita barulah kita menghargai sebuah nikmat yang namanya berjalan pun nikmat Allah yang besar adalah nikmat kita menjadi seorang muslim nikmat yang besar yang tidak semua Allah berikan nikmat ini nikmat menjadi seorang muslim nikmat yang besar bagaimana tidak setiap jejak langkah seorang muslim berbuah pahala apapun itu berbeda dengan orang-orang yang kafir orang-orang di luar islam setiap jejak langkahnya berbuah dosa dosa dan dosa apapun itu bentuknya dan untuk mensyukuri nikmat Islamnya kita, Muslimnya kita, kita duduk bersimpuh bersama di sini di majelis ilmu ini sebagai bentuk syukur kita terhadap identitas Islam kita sebagai identitas Muslim kita untuk syukur kita dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah mudahkanlah jalan kita ke surga Allah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam hadis yang mulia, mansalaka torikon yal tamusufih ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Barangsiapa menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu agama yang disitu dibacakan Al-Quran ayat-ayat Allah yang disitu dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW maka Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga hadir ke majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW untuk mempelajari penjelasan ulama terkait hadis dan Quran tersebut merupakan jalan mudah bagi seseorang untuk menuju surga Allah akan tetapi banyak kaum muslimin kaum muslimat yang mengabaikan jalan mudah untuk menuju surga ini padahal yang berjanji adalah Allah melalui lisan nabinya Muhammad SAW dan Allah di saat berjanji pasti ditepati atau enggak Allah di saat berjanji pasti ditepati atau enggak pasti ditepati Allah berjanji melalui lisan Nabi Muhammad SAW man salaka tariqan barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu untuk mengaji man salaka tariqan yaltamu sufihi ilman sahalallahu bikin tariqan yal jannah Allah pasti mudahkan jalannya untuk menuju surga dan mudah-mudahan Allah tabarak wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita keberhankan bagi kita dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini baik insyaallah kita akan pelajari kitab at-tauhid kitab at-tauhid akan tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kita akan sedikit mengulang sedikit mengulang tentang apa itu tauhid tentang apa definisi tauhid ada yang masih ingat ada yang masih ingat apa itu tauhid ada yang masih ingat jangan pula nanti malam salah sengaja apa ngaji tauhid pokoknya tauhid pokoknya ada yang masih ingat apa itu tauhid masa sudah ngantuk jasakallah khair gak ada yang ingat barakallah fikir At-Tawhid Lugotan Definisi Tawhid secara bahasa Diambil dari kata Wahada yuhidu Tawhidan Ay Ja'alahu syai' wahidan Ini enaknya di sebelah sana apa ya? Nyampe Nyampe Nah sini nyampe ya. Nah, masuk, terima kasih. Bismillah. Jadi tauhid lugatan secara bahasa atau etimologi diambil dari kata wahada yuwahidu tawahid tawahidan aija'alahu syaih wahidan menjadikan sesuatu itu satu menjadikan sesuatu itu satu itu definisi tawahid secara bahasa Contoh begini, ini satu-satunya spidol yang saya pegang. Ini satu-satunya spidol yang saya pegang. Dari kalimat ini berarti saya sedang mentauhidkan spidol. 
Saya sedang mendapatkan spidol secara bahasa. Wastilahan adapun secara syar'i tahid itu ifradullah ta'ala fi mahwa min khusa isillah. Adapun secara syar'inya tauhid itu mengesahkan Allah taala dalam kekhususan-kekhususan Allah mengesahkan Allah taala dalam kekhususan-kekhususan Allah Contoh, di saat seorang mengatakan yang menghidupkan itu Allah, yang menghidupkan itu Allah. Dari kalimat itu berarti dia sedang mengesahkan Allah dalam hal apa? Menghidupkan, menghidupkan kekhususan Allah. Yang mematikan itu siapa? Siapa yang mematikan? Allah. Di saat seorang mengatakan yang mematikan adalah Allah, berarti dia sedang mentafikan Allah dalam kekhususan Allah. Mematikan itu kekhususannya Allah. Dari sini fahamlah kita, di saat seorang mengatakan, menurut kita beberapa waktu yang lalu mendapat cobaan besar dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Terutama cobaan akidah. Betapa banyak orang yang mengatakan dengan latahnya, wah, dia mati karena COVID. Dia mati COVID itu. Kata yang seperti ini boleh atau enggak? Dia mati COVID nih. Boleh atau tidak? Kok jadi tegang ya? Saya minta izin minum dulu banget tegang. Sebelah. Boleh atau enggak? Dia mati COVID ini. Yang mematikan siapa? Allah. Boleh enggak orang berkeyakinan dia yang mati COVID ini? Enggak boleh. Mematikan khususnya Allah. Mematikan khususnya Allah yang boleh dia mengatakan Allah menakdirkannya meninggal dengan perantaraan dengan sebab terkena COVID nah, itu yang boleh itu yang bertauhid itu kenapa karena menghidupkan mematikan hanya kekhususannya Allah bukan selain Allah kalau seseorang berkeyakinan selain Allah bisa mematikan dengan kesendirinya berarti dia telah berbuat kesirikan. Kalau dia meyakini COVID ini itu yang dengan sendirinya membuat seorang mati, 100% dia meyakini itu tanpa ada campur tangan Allah, berarti dia telah berbuat kesirikan dalam hal itu. Bahaya besar. Dan berapa tahun Allah memberikan cobaan fitnah virus kepada negeri kita dan bahkan dunia. Nah, jadi Tauhid secara syar'i mengesahkan Allah dalam kekhususan-kekhususan Allah baik menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberi rizki, hak untuk diibadahi, hak untuk disembah dan seterusnya. Baik. Itu sedikit mengulang bab-bab yang telah lalu. Sekarang kita berlanjut ke bab 3. Bab 3 Kalau ada yang masih punya fotokopiannya di halaman 83 Mungkin nanti bagi yang belum punya bisa minta di fotokopikan Di apa namanya? Diperbanyak lagi Siapa tahu ada bapak-bapak yang kepingin megang, pengen punya Bisa di fotokopikan lagi Atau kalau ada yang umroh, ini bisa didapat di Masjid Nabawi di pintu ke-34 
pintu nomor 34 siapa tahu ada yang mau berangkat umroh nah, nanti ke sana di Masjid Nabawi pintu nomor 34 ini ada gratis ada yang mau berangkat umroh ada enggak ada atau enggak ya, kalau ada nanti di Masjid Nabawi gratis ini di pintu 34 bisa diminta kalau ada kalau enggak ada ya bisa di fotokopi aja itu baik yang ketiga bab tiga nah, dibaca nah, dibaca halaman 83 Baik. Kalau mau alif rahim Allah Taala wa nafah nabil mifi dari Allah Mamin. Bab man hakkak tauhida dakhul al jannah bigori hisab. Bab tentang barang siapa merealisasikan Wah, merealisasikan itu bahasa Indonesia nya apa apa itu merealisasikan ya mewujudkan nah, barang siapa merealisasikan mewujudkan tohid dengan sebenarnya dakhul jannah bigori hisab pasti masuk surga tanpa hisab tanpa azab barang siapa merealisasikan, mewujudkan tauhid dengan sebenarnya pasti masuk surga tanpa hisap tanpa azab jadi nggak pakai mampir ke neraka langsung ke surga dengan catatan hak tauhid, dia merealisasikan tauhid, dia mewujudkan tauhid dalam kehidupannya wa qawlullahi ta'ala Allah berfirman Inna Ibrahim kana umatan qanita lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang bisa dijadikan teladan qanita. Ikhlas kepada Allah, patuh kepada Allah, hanifan hanif walam yakum minal musyrikin dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan jadi penulis membuat bab ini nanti banyak dalil sampai akhirnya jadi kitab ini isinya kalau enggak Quran, ya hadis kalau enggak perkataan sahabat tidak keluar dari itu Isinya kalau enggak Quran, ya hadis, kalau enggak perkataan sahabat. Nah, jadi dibuat bab ini, bab tentang merealisasikan tauhid, yang mana tauhid adalah kewajiban kita. Allah berfirman, Wa ma kholaktul jinna, wal insa illa liya'budun tidaklah ku ciptakan jin tidak pula ku ciptakan manusia kecuali untuk tujuan apa? liya'budun beribadah kepadaku sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini wa makna liya'budun ay liyuwahidun makna ayat ini beribadah kepadaku maksudnya mentauhidkan Allah jadi tujuan diciptakannya manusia tidak lain tidak bukan untuk mentauhidkan Allah untuk beribadah kepada Allah dalam ayat lain Allah berfirman walakad ba'asna fi kulung umat rasulan di setiap generasi setiap kampung, setiap umat Allah utus orang rasul untuk apa? anikbudullah agar Rasul ini 
mendakwahkan beribadahlah kepada Allah saja bertauhidlah wajdani butogut dan jauhilah togut lagi-lagi inti dakwah semua rasul adalah menyarukan agar seorang bertauhid tauhid kewajiban kita dan dibuat babi ini agar seorang tertarik merealisasikan tauhid yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya pasti masuk surga tanpa hisap tanpa azab pengen atau enggak pengen atau enggak semua orang yang berakal normal pasti kepingin masuk surga langsung tanpa neraka. Akan tetapi keinginan harus dibarengi dengan usaha. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan? Bagaimana kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan? Bagaimana? Bagaimana caranya? Telah dikatakan barang siapa mewujudkan tauhid dalam kehidupan masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Pertanyaannya bagaimana kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan, merealisasikan tauhid dalam kehidupan? Nah, ulama menjelaskan. Wa tahqiquhu untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan yaitu mengikhlaskan ibadah memurnikan ibadah dari kesyirikan memurnikan ibadah dari bid'ah memurnikan ibadah dari maksiat jadi untuk merealisasikan tauhid untuk mewujudkan tauhid merealisasi hapusnya Caranya memurnikan ibadah dari kesyirikan, dari bid'ah, dan dari maksiat. Inilah cara memurnikan, cara merealisasikan tokoh dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, memurnikan ibadah dari syirik, dari bid'ah, terus dari maksiat. Lantas, apakah titik sampai di situ? Tidak. Ada catatannya. Wayakunu mil ilmi wal i'tiqadi wal inqiyad dan hal ini akan terwujud akan terrealisasi dengan apa dengan mengilmui dengan i'tiqad keyakinan dengan inqiyad dengan ketundukan kepatuhan dan hal ini merealisasikan tauhid kan memurnikan ibadah dari kesyirikan dari bid'ah dari maksiat dan hal ini bisa terwujud dengan apa pun pertama dengan ilmu kedua dengan etikot dengan keyakinan yang ketiga dengan ingkiat dengan kepatuhan ketundukan memurnikan ibadah dari syirik apapun bentuk syiriknya nanti insya Allah ada bab perinjian kesyirikan memurnikan ibadah dari bid'ah 
dan memurnikan ibadah dari maksiat dan semuanya ini akan terrealisasi dengan ilmu dengan etikot keyakinan dengan ingkiat ketundukan kepatuhan pertama dengan ilmu seseorang bagaimana mungkin dia dapat mewujudkan tauhid bagaimana mungkin dia dapat mewujudkan tauhid kalaulah dia tidak mengilmui tentang tauhid makanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19 untuk ilmu dalilnya Quran surat Muhammad ayat 19 dan kita insya Allah hafal semua ini apa bunyi ya nah, biasanya sebagian saudara kita selesai sholat kan afdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gitu kan itu surat Muhammad ayat 19 itu fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam ilmuilah pelajarilah fahamilah apa yang harus diilmui annahu bahwasannya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah berarti seseorang di Ayat ini diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Mengilmui tentang Tauhid Tentang kalimat Tauhid Tentang kalimat La ilaha illallah Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Bagaimana perinciannya? Bagaimana orang mewujudkan Tauhid dalam kehidupannya Sementara dia tidak mengilmui Tauhid Mustahil Mustahil dia bisa mewujudkan tauhid dalam kehidupan. Orang dia nggak mengilmui. Nah, berapa menit lagi waktunya? 13. Oh, Oke. Yeah. Baik. Yang kedua, ala iktiqat. Dengan keyakinan Kalau seorang sudah mengilmui tauhid, sudah mengilmui tauhid, tapi tidak meyakini, tidak beretikot, dia pun belum dikatakan merealisasikan tauhid, belum dikatakan mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Dia sudah berilmu ini, tauhid maknanya apa, syaratnya apa, rukunnya apa, pembatalnya apa, tapi tidak diyakini. Belum dikatakan dia mewujudkan tauhid dalam kehidupan. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang musyrikin, dia di zaman Rasulullah SAW menyembah Allah atau tidak? Orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, orang musyrikin sekarang sekalipun, menyembah Allah atau tidak? Menyembah. Menyembah. Syirik itu apa sih? Syirik itu kan menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Syirik itu kan poinnya menyekutukan, menduakan. Menyembah Allah juga, menyembah selain Allah juga. Berdoa kepada Allah juga, minta kepada dukun juga kan itu kan poin syirik itu dia nyembah Allah memang tapi nyembah juga selain Allah dia percaya adanya Allah tapi juga dia beribadah kepada selain Allah kan itu poin kesyirikan menduakan nah orang musyrikin orang kafir di zaman Rasulullah SAW itu 
menyembah Allah juga, menyembah juga kepada selain Allah. Berhala-berhala mereka. Yang berhala-berhala ini adalah asalnya patung orang-orang soleh. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Perkataan orang musyrikin diabadikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dalam surat Sot ayat kelima. Quran surat Sot ayat kelima. Ayat ke lima. Allah berfirman, Ajal al-alihata ilahu wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, sembahan-sembahan yang banyak ini, menjadi satu Tuhan, yaitu kepada Allah saja. Inna hadha la syai'un ujab. Ini hal yang ajib mengherankan, aneh. Kan lebih bagus menyembah kepada Tuhan yang banyak daripada menyembah kepada satu Tuhan. Nah, ini perkataan orang-orang kafir yang Allah abadikan dalam Quran. Mereka menyombongkan diri. Mereka tidak mengikuti. Mereka tahu nggak perintah beribadah hanya kepada Allah? Tahu atau tidak? Tahu. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendakwakan Tauhid beribadah kepada Allah saja mereka mengilmui itu tapi mereka sekedar mengilmui tanpa ikhtikot, tanpa diyakini makanya mereka tidak dikatakan merealisasikan Tauhid dalam kehidupan mereka mereka mengilmui tapi tidak meyakini itu kata mereka kok Tuhan yang banyak dijadikan satu Tuhan tidak meyakini itu mereka Inna hadalah saya ucap aneh kata mereka. Terakhir al inkiat seseorang tunduk patuh. Kalau seseorang sudah mengilmu tauhid, dia sudah yakin dengan tauhid itu, akan tetapi tidak tunduk patuh pun belum dikatakan merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupan belum. Tidak tunduk patuh. Memang sudah mengilmui. Memang sudah yakin. Tapi kalau tidak tunduk patuh, pun belum dikatakan dia merealisasikan atau mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Allah berfirman. Dalam surat Sofat ayat 35, 36. Surat As-Safat ayat ke-35 36. Ayat 35 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sa'ir majnun Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah mereka orang-orang kafir orang-orang musyrikin dahulu itu di saat dikatakan kepada mereka la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah yastakmirun mereka menyombongkan diri mereka tidak mau tidak mau patuh untuk itu bisa dikatakan ibadah hanya kepada Allah saja tidak boleh yang lainnya yastakmirun mereka tidak mau ikut kalau mau minta hujan hanya kepada Allah mereka tidak mau ikut kalau minta rezeki hanya kepada Allah mereka tidak mau ikut Lantas mereka mengatakan apa? A inna la tariku ali hati nali syair majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini? 
hanya karena seorang penyair gila yang mereka maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah di fitnah dengan fitnah gila apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini hanya karena seorang penyair gila ini masa kita harus menyembah satu Tuhan saja ya stagmirun mereka tidak mau tunduk patuh jadi tiga hal inilah yang harus ada dalam diri seseorang agar terrealisasi, terwujud, terimplementasi takut dalam kehidupannya yaitu memurnikan ibadah memer, membersihkan semua jenis ibadah dari kesyirikan dari bid'ah dari maksiat dilandasi apa? ilmu, keyakinan dan kepatuhan, ingkiat nah, Allah alam suara silahkan kalau ada satu dua pertanyaan tapi yang itu kan bersama Ustaz sama sekali maaf saya, saya ini dari mana Pak Kata Ibu makanya sedikit itu ibarat semua tiga jalan, bagaimana dan masalah ini gak akan kelihatan tapi tadi gak tahu nah, kemudian saya kadang-kadang selalu mengatakan bahwa ada sebagian manusia yang memberikan awal aku suka kurangnya jadi kalau tadi misalnya ada Tapi malah maksud juga bisa dijadikan sebagai alasan sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang agak-agak menjelaskannya kesamaran itu sangat tinggi. Jadi malah maksud sebagai maksud. Dan terus terang juga saya dulu saya pun masih merokok. Dan biasa kalau saya merokok kan saya buka saya merokok. Jadi ketika misalkan hari itu masih merokok semua dari malam sudah semuanya terpenuhi, saya pun masih merokok. Jadi saya saya tidak mau. Bukan itu saya bagus pertanyaan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan perincian tentang kesyirikan. Nah. Jadi kesyirikan insyaallah nanti ada bab tersendiri. Ini 67 bab, kita baru bab 3. Ini baru bab 3. Enam ini kompletnya 67 bab. ringkasnya karena kita melompat bab ini tapi biar ada gambaran ringkasnya kesirikan itu ada tiga jenisnya ada berapa? ada tiga jenisnya yang pertama sirkul akbar sirik yang besar sirik yang besar yang kedua sirkul asgur sirik yang kecil Yang ketiga sirkul khafi, sirik yang khafi yang samar tadi. Sirik yang besar di saat seorang melakukan keluar dari Islam. Sirik yang kecil dia dosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Sirik yang khafi, sirik yang samar yang tersembunyi. Yang kata Rasulullah sallam Syirku fi hadil ummah Syirik di umatku ini Bagaikan Rayapan semut hitam Di atas batu hitam Di kegelapan malam Hadis Rasulullah SAW itu Yang hadis ini pun Diadopsi oleh Aisyah radiyallahu anha Oleh Ibn Abbas radiyallahu anha Dan beberapa sahabat Dari si saking samarnya Hampir-hampir tidak terdeteksi Kenapa? Bagaikan rayapan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam kelihatan atau enggak? kelihatan atau enggak? hampir-hampir enggak kelihatan zaman sekarang ada lampu zaman dulu enggak ada lampu semutnya hitam, batunya hitam rayapannya, gimana kita melihatnya? orang ada cahaya saja, ada lampu jalan kita rayapannya enggak bisa melihat loh. 
apalagi di tengah malam di, di atas batu hitam hampir-hampir nggak -hampir kelihatan benar memang itu tapi yang itu masuk dalam sirip yang kofi itu, yang samar itu dan Syekhul Islam mengatakan sirip yang kofi ini luar biasa bagikan lautan tak bertepi, banyak cabangnya banyak cabangnya contoh sebagaimana Bapak katakan tadi seorang menuhankan hawa nafsunya masuk, masuk sirip yang kofi nah gitu tapi detailnya nanti ada perincian-perincian terkait jenis-jenis kesirikan tapi gambaran globalnya itu ada sirik yang besar sirkul akbar ada sirik yang kecil, sirik asgor dan yang ketiga sirkul khofi sirik yang samar jadi sirik besar keluar dari Islam sirik kecil tidak keluar dari Islam sirik khofi yang samar tadi nanti insya Allah ada perinciannya mudah-mudahan kita bisa sampai bab itu insya Allah mudah-mudahan itu globalnya begitu ya Allah memberikan rezeki kita ilmu di detik ini sebegini kita syukuri ilmu itu di saat seorang mensyukuri sesuatu karena Allah tambah nikmat ilmu itu ya istri kita satu kenapa karena nggak pernah kita syukuri istri satu itu makanya satu aja nggak nambah-nambah karena nggak disyukuri kan coba disyukuri nanti kan tambah itu Nah, Allah alam Mungkin itu mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah datang dari setan dan dari kebodohan saya sama amr kepada Allah. Akhir da'wan dan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.